প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা আজকে আমরা দশম শ্রেণীর ভৌত বিজ্ঞানের পরমাণু নিউক্লিয়াস এই অধ্যায়টি শুরু করতে যাচ্ছি এর আগের একটি ভিডিওতে এই অধ্যায়ের সমস্ত কিছু খুব সংক্ষেপে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছে যদি তুমি ওই ভিডিওটি না দেখে থাকো তাহলে চ্যানেলের প্লে লিস্টে গিয়ে ওই ভিডিওটি দেখবে কিংবা এই ভিডিওটির মধ্যে ওই ভিডিওটির লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকেও তোমরা দেখতে পাবে যেহেতু চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে পরমাণু নিউক্লিয়াস তাই অধ্যায়টি শুরু করার আগে আমরা পরমাণু নিউক্লিয়াস সম্পর্কে কিছু জেনে নেব যদিও তোমরা পরমাণু নিউক্লিয়াস সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব তোমরা ক্লাস নাইনের পরমাণুর গঠন এই অধ্যায় থেকে পড়েছ চলো এখন শুরু করা যাক পরমাণুকে দুটো অংশে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে পরমাণু নিউক্লিয়াস আরেকটা হচ্ছে ইলেকট্রনীয় অঞ্চল বা ইলেকট্রন মহল এই পরমাণু নিউক্লিয়াসে থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন এবং ইলেকট্রনীয় অঞ্চল বা ইলেকট্রন মহলে থাকে ইলেকট্রন এখানে একটা পরমাণু চিত্র দেখানো হয়েছে এই চিত্রে দেখো এই ভিতরে এই ছোট্ট অংশটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস আর এই নিউক্লিয়াস বাদ দিলে বাকি যে অংশটা থাকে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনীয় অঞ্চল এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন যেহেতু প্রোটনে ধনাত্মক তরিত থাকে এবং নিউট্রনে কোনো তরিত থাকে না তাই নিউক্লিয়াসটা হচ্ছে ধনাত্মক তরিতগ্রস্ত ইলেকট্রনীয় অঞ্চলে ইলেকট্রন থাকে ইলেকট্রনের হচ্ছে নেগেটিভ তরিত আছে একটা পরমাণু যে ব্যাসার্ধ হয় তার এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ হচ্ছে এই নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ তাহলে বুঝতে পারছো নিউক্লিয়াসটা খুবই ছোট এখন পরমাণুর মোট আয়তনের তুলনায় একটা নিউক্লিয়াসের আয়তন কতটা সেটা আবার আমরা দেখে নিই এখানে ধরে নিচ্ছি পরমাণুর ব্যাসার্ধ এক্স একক তাহলে নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ কত হবে না এক্সের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ টেন টু দি পর মাইনাস ফাইভ এক্স এখন নিউক্লিয়াসের আয়তন আর পরমাণুর আয়তন যদি তুলনা করি তাহলে দেখা যায় একটা পরমাণু যে আয়তন তার টেন টু দি পর মাইনাস ফিফটিন অংশ হচ্ছে তার নিউক্লিয়াসের আয়তন এরা কীভাবে পাবে এখন পরমাণুর আয়তন বের করো পরমাণু যেহেতু গোলক তাহলে গোলকের আয়তন হবে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব আর হচ্ছে ব্যাসার্ধ এবং আরের মান হচ্ছে এখানে এক্স তাহলে হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই এক্স কিউব নিউক্লিয়াসের আয়তন কত হবে নিউক্লিয়াসটাও গোলক তাহলে একই সূত্র ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব এখন নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স তাহলে এখানে বসাও ফোর বাই থ্রি পাই ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স তার হোল কিউব এখন ফোর বাই থ্রি ফোর বাই থ্রি কেটে দাও এ পাই পাই কেটে দাও এই এক্স কিউব আর উপরে এক্স কিউব একটা থাকবে সেটাও কেটে যাবে এবার টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ তার কিউব থাকবে অর্থাৎ টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফিফটিন হবে তাহলে বুঝতে পারছ একটা পরমাণুর নিউক্লিয়াস কত ছোট এমনিতেই পরমাণু এতটাই ক্ষুদ্র যে চোখে দেখা যায় না এবং আমরা যতটা ক্ষুদ্র কল জিনিস কল্পনা করতে পারি তার থেকেও ছোট হচ্ছে একটা পরমাণু তার আবার টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফিফটিন ভাগের এক ভাগ মাত্র তার নিউক্লিয়াস তাহলে নিউক্লিয়াসটা কত ক্ষুদ্র নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে কারা আছে এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে প্রোটন এবং নিউট্রন আমরা এই অধ্যায়ে পড়ব পরমাণু নিউক্লিয়াস অর্থাৎ এই ক্ষুদ্র অংশ যেখানে প্রোটন এবং নিউট্রন আছে সেটাই নিয়ে আমরা এই অধ্যায়টা পড়ব এবার দেখো ভারী মৌলের নিউক্লিয়াস স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে গিয়ে হালকা মৌলের নিউক্লিয়াস তৈরি করে এবং এক ধরনের অদৃশ্য রশ্মি বিক্রিয়ন করে এই অদৃশ্য রশ্মিকে বলা হয় তেজস্ক্রিয় রশ্মি আর ভারী মৌলের নিউক্লিয়াস এই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে যাওয়ার যে ঘটনা তাকে বলে তেজস্ক্রিয়তা কি বললাম ভারী মৌলের নিউক্লিয়াস স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে গিয়ে হালকা মৌলের নিউক্লিয়াস তৈরি করে এবং এক ধরনের অদৃশ্য রশ্মি বিক্রিয়ন করে এই রশ্মিকে বলে তেজস্ক্রিয় রশ্মি আর ভারী মৌলের নিউক্লিয়াস এই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে যাওয়ার যে ঘটনা সেই ঘটনাকে বলে তেজস্ক্রিয়তা এখন প্রশ্ন হলো সমস্ত ভারী মৌলের নিউক্লিয়াস কীভাবে ভেঙে যায় না সমস্ত ভারী মৌলের নিউক্লিয়াস এইভাবে ভেঙে যায় না যে সমস্ত ভারী মৌলের নিউক্লিয়াসে এন বাই পি রেশিও অর্থাৎ নিউট্রন সংখ্যা এবং প্রোটন সংখ্যার অনুপাত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের বেশি তাহলে কোন ভারী মৌলগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে যায় না যে ভারী মৌলের নিউক্লিয়াসে নিউট্রন সংখ্যা এবং প্রোটন সংখ্যার অনুপাত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের বেশি সেই ভারী মৌলের নিউক্লিয়াসগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে যায় যে হালকা মৌলের নিউক্লিয়াস তৈরি করে এইভাবে ভেঙে যাওয়ার ঘটনাকে বলে তেজস্ক্রিয়তা এবং এইভাবে নিউক্লিয়াস ভেঙে যাওয়ার সময় এক ধরনের রশ্মি নির্গত হয় সেই রশ্মিকে বলে তেজস্ক্রিয় রশ্মি এখন প্রশ্ন হলো এই তেজস্ক্রিয়তা কীভাবে আবিষ্কার হয়েছিল এক্স রশ্মির সঙ্গে প্রতিপ্রভা সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে ফরাসি বিজ্ঞানী বেকেরেল কিছু বইয়ে দেখবে বেকারেল আছে আঠেরোশো ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দে তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন তাহলে তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার ছিল একটা সম্পূর্ণ অঘটন পরীক্ষাটা ছিল এক্স রশ্মির সঙ্গে প্রতিপ্রভা সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা এবং সেই গবেষণার ফলে আবিষ্কার হলো
তেজস্ক্রিয়তার সংজ্ঞা আগে একটু বলেছি আমি যে ভারী মৌলের নিউক্লিয়াস স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে গিয়ে অদৃশ্য রশ্মি বিক্রিয়ন করে এবং হালকা মৌলের নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করে এই ঘটনাকে তেজস্ক্রিয়তা বলে তেজস্ক্রিয়তা যদি প্রকৃত সংজ্ঞা লিখতে হয় তাহলে এই সংজ্ঞাটা তোমাদের লিখতে হবে কিংবা যদি তুমি এই সংজ্ঞাটা লিখতে না পারো তাহলে আগে যে সংজ্ঞাটা বললাম ওই সংজ্ঞাটা লিখলে কিন্তু তোমরা নম্বর পেয়ে যাবে তাহলে সংজ্ঞাটাও দেখে নেওয়া যাক যে কতগুলি ভারী মৌলের নিউক্লিয়াস স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবিরাম গতিতে বিভাজিত হয়ে নতুন মৌলের নিউক্লিয়াসে পরিণত হয় এবং সেই সঙ্গে এক ধরনের অদৃশ্য রশ্মি বিক্রিয়ন করে যা অন্ধকারে ফটোগ্রাফি প্লেটকে আক্রান্ত করে পাতলা ধাতব পাতকে ভেদ করে গ্যাসের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় গ্যাসকে আইনিত করে এই ঘটনা অর্থাৎ নিউক্লিয়াস ভেঙে যাওয়ার ঘটনা আলোক চাপ উষ্ণতা বা কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয় না এই ঘটনাকে তেজস্ক্রিয়তা বলে আবার বলছি যে কতগুলো ভারী মৌলের নিউক্লিয়াস স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবিরাম গতিতে বিভাজিত হয়ে নতুন মৌলের নিউক্লিয়াসে পরিণত হয় সেই সঙ্গে এক ধরনের রশ্মি বিকিরণ করে যা অন্ধকারে ফটোগ্রাফিক প্লেটকে আক্রান্ত করে পাতলা ধাতব পাতকে ভেদ করে গ্যাসের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় গ্যাসকে আইনিত করে এই ঘটনা আলোক চাপ উষ্ণতা বা কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয় না এই ঘটনাকে তেজস্ক্রিয়তা বলে এবার যদি তোমাদের প্রশ্ন করে যে তেজস্ক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য লেখ তাহলে কি লিখবে তাহলে প্রথম লিখবে তেজস্ক্রিয়তা হচ্ছে একটা স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা তেজস্ক্রিয়তার মাধ্যমে ভারী মৌলের নিউক্লিয়াস ভেঙে গিয়ে হালকা মৌলের নিউক্লিয়াস তৈরি হয় এবং তেজস্ক্রিয়তায় এই ঘটনা কখনো আলোক চাপ উষ্ণতা বা কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয় না তাহলে তেজস্ক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য কী লিখবে এক হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তা হচ্ছে একটা স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা এটা ভারী মৌলের নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে দেখা যায় ভারী মৌলের নিউক্লিয়াস ভেঙে গিয়ে অপেক্ষাকৃত হালকা মৌলের নিউক্লিয়াসে পরিণত হয় তেজস্ক্রিয়তা আলোক চাপ উষ্ণতা বা কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয় না পরের পাতায় চলো এখানে আমরা পড়বো তেজস্ক্রিয় রশ্মি কি তেজস্ক্রিয় পদার্থ কি তেজস্ক্রিয় রশ্মির শ্রেণীবিভাগ প্রথমে পড়বো তেজস্ক্রিয় রশ্মি এই সংজ্ঞাটা যদিও আমরা আগে পড়েছি তেজস্ক্রিয় বিঘটনের ফলে যে অদৃশ্য রশ্মি নির্গত হয় তাকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বলে কি বললাম তেজস্ক্রিয় বিঘটনের ফলে যে অদৃশ্য রশ্মি নির্গত হয় তাকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বলে বা এইভাবে বলতে পারি ভারী মৌলের নিউক্লিয়াস ভেঙে হালকা মৌলের যখন নিউক্লিয়াস তৈরি করে তখন যে অদৃশ্য রশ্মি নির্গত হয় তাকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ কাদের বলে না যে মৌলগুলি তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিক্রিয়ন করতে পারে তাদের তেজস্ক্রিয় পদার্থ বলে বা বলতে পারি যে সমস্ত মৌল স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে গিয়ে অপ্রাকৃত হালকা মৌলের নিউক্লিয়াস তৈরি করে সেই সমস্ত মৌলকে বলা হয় তেজস্ক্রিয় পদার্থ এদের উদাহরণ কী হবে ইউরেনিয়াম থোরিয়াম রেডিয়াম এগুলো হচ্ছে তেজস্ক্রিয় পদার্থ এদেরকে স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ বলে এবার তেজস্ক্রিয় রশ্মি শ্রেণীবিভাগ তেজস্ক্রিয় রশ্মি তিন ধরনের হয় এক হচ্ছে আলফা রশ্মি দুই বিটা রশ্মি তিন হচ্ছে গামা রশ্মি তেজস্ক্রিয় পরমাণু নিউক্লিয়াস থেকে নির্গত রশ্মিগুলিকে তিনটে ভাগে ভাগ করা যায় আলফা রশ্মি বিটা রশ্মি ও গামা রশ্মি এবার আমরা আলফা রশ্মি বিটা রশ্মি এবং গামা রশ্মির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করব বা বৈশিষ্ট্য তুলনা করব প্রথম হচ্ছে প্রকৃতি আলফা রশ্মির প্রকৃতি আলফা রশ্মি হচ্ছে হিলিয়াম আয়নের স্রোত তাহলে কি বললাম আলফা রশ্মি হচ্ছে হিলিয়াম আয়নের স্রোত তার মানে আলফা রশ্মি ধনাত্মক তরিদগ্রস্ত কণার স্রোত কারণ হিলিয়াম আয়ন হচ্ছে এইচ ই প্লাস টু তাই বলবো আলফা রশ্মি হচ্ছে ধনাত্মক তরিদগ্রস্ত কণার স্রোত বিটা রশ্মির প্রকৃতি হচ্ছে অতি দ্রুতগ্রামী ইলেকট্রনের স্রোত তাহলে কি বললাম বিটা রশ্মি হচ্ছে অতি দ্রুতগ্রামী ইলেকট্রনের স্রোত ইলেকট্রনের তরিৎ প্রকৃতি কি ইলেকট্রনের তরিৎ প্রকৃতি হচ্ছে নেগেটিভ তাই বিটা রশ্মির তরিৎ প্রকৃতি হবে নেগেটিভ আর গামা রশ্মি এটা হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তরিৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ গামা রশ্মি দ্বারা প্রকৃতি কী হবে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তরিৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ আবার বলছি শোনো যে আলফা রশ্মি হচ্ছে হিলিয়াম আয়নের স্রোত অর্থাৎ আলফা রশ্মির তরিৎ প্রকৃতি হচ্ছে ধনাত্মক বিটা রশ্মি হচ্ছে ইলেকট্রনের স্রোত বিটা রশ্মির তরিৎ প্রকৃতি হচ্ছে নেগেটিভ বা ঋণাত্মক আর গামা রশ্মির এর কোনো তরিৎ নেই এটা হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তরিৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ এবার এই তিনটে রশ্মির চার্জ বা আধান তুলনা করব আলফা রশ্মির চার্জ হচ্ছে প্লাস টু একক যেহেতু হিলিয়াম আয়ন হচ্ছে প্লাস টু চার্জ বহন করে তাই আলফা রশ্মির চার্জ হবে প্লাস টু একক বিটা রশ্মি হবে মাইনাস ওয়ান একক কারণ বিটা রশ্মি হচ্ছে ইলেকট্রনের স্রোত একটি ইলেকট্রনের তরিতের পরিমাণ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান একক তাই বিটা কণা
आलफा कणा ये तरीद हे प्लस टू एकक बीटा कणा ये तरीद हे माइनस वन एकक और गामा रश्मि एर को तरीद नहीं तीन नम्बर देखो भर तुलना करब आलफा रश्मि आलफा कणार भर हो हिलियम परमाणु भर समान बीटा रश्मि बीटा कणा एर भर हो इलेक्ट्रनर भर समान गामा रश्मि जेहेतु तरी चुम्बक तरंग तर को भर नहीं अर्थात एट भर विहीन यार हमारे पड़ो भेदन क्षमता भेदन क्षमता बोलते ना को किचुके भेद करार प्रवणता भेद करार क्षमता आलफा रश्मि जेहतु भारी एवं गतिवेग कम तर भेदन क्षमता कम इलेक्ट्रन भर जेहतु नहीं धरा है तई बीटा रश्मिर भर हे नगण्य एवं गतिवेग अनेक बेसि है यर भेदन क्षमता बसि कत बी ना आलफार के बसि गामा रश्मि एट भर विहीन एवं गतिवेग खूब बेसि फले भेदन क्षमता अत्यंत बेसि भेदन क्षमतार दिक दिए तुलना कर गामा रश्मिर भेदन क्षमता सब चे बी आलफा रश्मिर भेदन क्षमता सब चे कम और बीटर हे माझामाझी एबार् तुलना करब आयन आयन क्षमता आयन आयन क्षमता बोलते जो गैसर मध्य दिए ये तीनटे रश्मि गेले गैसर अणुगुली गैसर कणागुली के आयनित कर क्षमता से आयन आयन क्षमता बोल जेहतु आलफा रश्मि चार्ज बेसि भरो बेसि तई एर आयन आयन क्षमता सब चे बी बीटे रश्मिर आयन आयन क्षमता आलफा रश्मि तुलन कम क्यों गामा रश्मि तुलन आर बेसि और गामा रश्मि जेहतु को चार्ज नहीं तर आयन आयन क्षमता सब चे कम ता देखो जदि आयन आयन क्षमता तुलना करी तो हमें आलफा रश्मिर आयन आयन क्षमता सब चे बी बीटे रश्मिर आयन आयन क्षमता आलफा रश्मिर चे कम गामा रश्मिर चे बी और गामा रश्मिर आयन आयन क्षमता सब चे कम जदि गामा रश्मिर आयन आयन क्षमता एक एकक धरा है तो बीटे रश्मिर है एक सौ एकक आलफा रश्मिर है दस हज़ार एकक कि ना गामा रश्मिर आयन आयन क्षमता जदि एक एकक धरा है बीटे रश्मिर आयन आयन क्षमता है एक सौ एकक एवं आलफा रश्मिर आयन आयन क्षमता है दस हज़ार एकक आर बी देखो ये अंश थे प्रचुर प्रश्न आए सूतर खूब मनोज सहकारे ये अंशा तुम्हारा क्योंकि देखो देखो एर आगे हमें जो आलफा रश्मि हे धनत्मक तरीग्रस्त कणार स्रोत बीटे रश्मि हे ऋणात्मक तरीग्रस्त कणार स्रोत और गामा रश्मि हे निस्तरित कंतु ये क्यों प्रमाण कर खूब छोट ए सहज परीक्षार माध्यम ये प्रमाण करा जाए तेजस्क्र रश्मि के चुम्बक क्षेत्र मध्य दिए पढ़ाले तीन टी आलदा रश्मि विभक्त हो जाए आलफा रश्मि हल हिलियम आयन स्रोत एर निलियस प्रोटन और दोटो निउट्रन आर्था हिलियम परमाणु के दो इलेक्ट्रन बड़िए गए आयन उत्पन्न है ता आलफा खनार समतुल्य बीटा रश्मि हल इलेक्ट्रन स्रोत तई आलफा रश्मि मैगनेटिक फिल्डे जे दिखे बेके जाए बीटा रश्मि तर विपरीत दिखे बेके जाए गामा रश्मि निस्तरित हो मैगनेटिक फिल्डे एर को विक्षेप है ना गामा रश्मि हल तरित चुम्बक तरंग एबार परीक्षाटी देखो तेजस्क्रिय रश्मिर गतिपथे उच्च विभवजुक्त प्लेट व्यवहार कर ले कि रश्मि धनत्मक प्लेटर दिखे बसि बेके जाए कि रश्मि ऋणात्मक प्लेटर दिखे अल्प बेके जाए किचु रश्मि सोजा बड़िए जाए तो परीक्षा कि हलो ना तेजस्क्रिय रश्मिर गतिपथे उच्च विभवजुक्त दो प्लेट रखब से ही प्लेट रखार फिर पर्यवेक्षण हिसाब से देखते पा जो कि रश्मि धनत्मक प्लेटर दिखे बेसि बेके जा रश्मि ऋणात्मक प्लेटर दिखे बेके जा अल्प बेके जा रश्मि आज को प्लेटर दिखे ना बेके सोजा बड़ी जा तेल जे रश्मि को प्लेटर दिखे ना बेके सोजा बड़ी जाए से ही रश्मिटा चोख बुझे बोलते तरीग्रस्त नये रश्मिटा धनत्मक प्लेट कि ऋणात्मक प्लेट द्वारा आकृष्ट होना से निस्तरित सेटाई है गामा रश्मि जे रश्मिगुली तरित क्षेत्र को प्लेटर दिखे ना बेके सोजा बड़िए जाए सेगल हे गामा रश्मि कारण गामा रश्मि हे निस्तरित देखो किचु रश्मि धनत्मक प्लेटर दिखे बसि बेके जाए तेल धनत्मक प्लेटर दिखे बेके जाए रश्मिगुली जे रश्मिगुली नेगेटिव तरीग्रस्त अर्थात से क्षेत्र में बोलना बीटा रश्मि कारण बीटा रश्मि हे नेगेटिव तरीग्रस्त और धनत्मक प्लेटर दिखे बेके जाए जे रश्मिगुली धनत्मक प्लेटर दिखे बेके जाए सेगल हल बीटा रश्मि कारण बीटा रश्मि हल ऋणात्मक तरीग्रस्त कणा स्रोत जे रश्मिगुली ऋणात्मक प्लेटर दिखे बेके जाए सेगल हल आलफा रश्मि कारण आलफा रश्मि हे धनत्मक तरीग्रस्त कणा स्रोत एक् प्रश्न हलो बीटा रश्मिगुल बेसि बेगे जाए क्यों एवं आलफा रश्मिगुल कम बेगे जाए क्या एर कारण हे आलफा रश्मिर भरबेग अनेक बेसि आलफा कणा हे भारी कणा तई एर भरबेग अनेक बेसि त 
তাই ঋণাত্মক প্লেটের দিকে এরা অল্প বেগে যায় কিন্তু বিটা রশ্মি যেহেতু ভর কম এর ভরবেগও কম তাই বিটা রশ্মি ধনাত্মক প্লেটের দিকে বেশি বেগে যায়